6月16日午後1時過ぎ新潟を中心に山形秋田地方は激しい地震に襲われました特に震源地に近い新潟市はマグネチュード 7.7 という関東大震災に次ぐ震度を記録至る所に大きな被害を出し市内は全く様相を変えてしまいました巨大な煙を上げて炎上する石油工業地帯そして地震で盛り上がった海面は信濃川に流れ込み市内は水浸し激しい地揺れ続いて襲いかかった水と油の洪水津波警報に市民は不安と恐怖の中を続々避難していきます高台に避難した人々新潟地震と名付けられたこの地震は新潟をはじめ6県にわたって死者24行方不明11家屋全半壊7672個という大被害を出したのです夜になってなおも激しく燃え続ける石油タンクは一向に消える気配を見せません不気味に繰り返す余震の中で水を求める被災者たち電線も水道管も無残に引きちぎられ家を失った人たちは互いに肩を寄せ合っています恐怖の一夜が明けました市内は自然の猛威の前に見る影もありませんたわいもなく崩れ落ちた昭和大橋この橋はこのほど完成したばかりでした横倒しになった県営アパート近代工法は地震の前にもろくも崩れ去ったのです無残な姿をさらけ出す新潟駅構内つい数日前にぎやかにスポーツの祭典を行った国体の町はわずか数分のうちに町を一変してしまいました地震の恐ろしさをまざまざと見せつけた地面の陥没しかし早くも復興に立ち上がる市民だが水道、ガス、電気、交通と一切の文明が途絶えた町に水はまさに生命そのもの乏しい水を互いに分け合っているのです。なおも燃え続ける石油タンク群昭和石油など新潟の工業地帯は甚大な被害を被り県はついに国へ消火を要請猛火は付近の民家をもひとなめにしてしまいました消え果てるとも知れぬこの火災消防隊もなすすべもありません今被災地はひたすらに救いの手を待っているのです。